हेलो एवरीवन वेलकम टू द करंट फेयर सैशन ऑफ गुरुकुल गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत स्वागत है तो अज के इस सैशन आप डिस्कस कर जा रहे हैं ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ सो भी मार्च दो हज़ार इक्की जिन्हें भी इंपोर्टेंट न्यूज़ हो गए जेडे अपने लिए जरूरी ने उन्होंने आप कवर करा इस सैशन के थ्रू सो स्टार्ट कर दें अपने इस सैशन में अपने फस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाल जो कि रिलेटिड है ये एटी वन वॉन्ट्स एडिशनल टीयर वन वॉन्ट्स की होंगे ने उन्होंने बारे डिस्कस करा तो ना अपना क्वेश्चन की है कि किड़े इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया a rule that sought to treat banks additional tier 1 bonds as having 100 year maturity o okay, kende jede atr वन बोंड्स होंगे ने एडिशनल टीयर वन बोंड्स होंगे उन्होंने मच्योरिटी पीरियड जोड़ा है सौ साल किया गया तो कि इंस्टीट्यूशन ने यह चीज़ अनाउंस की है अपने को चार ऑप्शन है आई आर डी ए आई आर बी आई एस बी आई या फिर सैबी तो अगर आप किसी भी सिक्योरिटी की गल करिए बोंड्स है शेयर है डिवेंचर है कोई भी सिक्योरिटीज हो तो आप इशू कर तो पहला उन्होंने जोड़ा सैबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो को रजिस्ट्रेशन करवा पैंती है तो इन्ह सारे सिक्योरिटीज ना डील कौन करता है सैबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सो ऑबियस है कि सैबी ही ए रिगार्डिंग जो रूल्स है वह बनाएगा तो सैबी ने ही अनाउंस किया है कि जो एटी वन बोंड्स हो गए उन्होंने मच्योरिटी पीरियड जोड़ा है सौ साल रहेगा वो किद वास्ते रहेगा म्यूचुअल फंडस वास्ते मतलब जेडे म्यूचुअल फंडस वाले इनवैसटमेंट कर रहे हैं एटी वन बोंड्स जो कि बैंक्स के होंगे ने उन्हों का मच्योरिटी पीरियड जोड़ा है वह सौ साल तक रहेगा सो ऑप्शन डी अपने को करैक्ट आंसर हो गया हूँ जो सैबी है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन्ने ही रिस्ट्रिक्शन लगाई ने एटी वन बोंड्स के ना वो आपको पता होना चाहिए कि एटी वन बोंड्स की होंगे ने एटी वन बोंड स्पैसीफिकली कुछ टाइम पहला न्यूज़ आई थी जो पिछले साल येस बैंक क्राइसिस होया येस बैंक बिल्कुल डुब गया से उस टाइम तो फिर उस तो बाद जोड़ा अपना एस बी आई है मोस्ट प्रॉफिटिंग जोड़ा बैंक है उन्हें ही बचाया सी जो यूएस बैंक में तो यस बैंक के कुछ काफ़ी सारे चौरासी सौ करोड़ के कुछ समथिंग एटी वन बोंड्स है जिन्हों आर बी आई ने राइट ऑफ करता से मतलब उन्हों जे एटी वन बोंड्स है उन्होंने होल्डरस में कोई भी पैसे नहीं मिलने से वो जो एटी वन बोंड्स ने बिल्कुल खत्म कर दते गए थे उस टाइम के न्यूज़ में आया एक क्यों होंगे एटी वन बोंड्स क्यों स्क्रैप कर दते गए बिकॉज एटी वन बोंड्स जोड़े आ मोस्ट अनसिक्योर्ड बोंड्स होंगे ने जिन्हों की प्रपैक्चुअल टन्योर हों प्रपैक्चुअल मतलब लाइफ टाइम के लिए चलते रहेंगे कोई मच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होंगे मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एटी वन बोंड्स का मच्योरिटी पीरियड हों कोई भी फिक्स नहीं हूँ तक बट नाउ सैबी ने कहा कि एटी वन बोंड्स जोड़े आ अगर म्यूचुअल फंडस वो एटी वन बोंड्स इनवैसटमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई कि उन्होंने लिए सौ साल का मच्योरिटी पीरियड रहेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड जोड़े वो काफ़ी सेफ होंगे ये ये काम किया गया सो एटी वन बोंड्स की फुलफॉर्म की होगी एडिशनल टीयर वन बोंड्स न दैन आप देख लिया कि मोस्ट अनसिक्योर्ड बोंड्स होंगे ने क्योंकि इन्हों का कोई भी मच्योरिटी डेट नहीं होंगे एंड उन्होंने एक कॉल ऑप्शन होंगी है मतलब जो भी बैंक को आप एटी वन बोंड्स खरीदे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल आप यस बैंक को जोड़े भी परसनस ने एटी वन बोंड्स खरीदे हुए थे तो यह नहीं है भी कद भी जाके कह देंगे कि सा बोंड तुम वापस ले लो वो बैंक की ऑप्शन तो है कि जो बैंक में लगेगा कि साढ़े को एडिशनल पैसे पाए हैं वो आप जो इनवैसटर्स ने एटी वन बोंड्स वाले उन्होंने कहेंगे कि तुम आप जोड़े पैसे वो वापस लै दो मतलब असी बाय बैक कर लग गए हैं एटी वन बोंड्स में तो यहाँ मतलब क्या है कॉल ऑप्शन तो होंगे ने जी यूज़ हो सकती है बाय द बैंक टू बाय दीज बोंड्स बैक फ्रॉम इनवैसटर्स किसी भी टाइम तो बैक कर सकते हैं बट जो इनवैसटर्स आई कह सकते कि इन्ने टाइम पीरियड से तुम एटी वन बोंड्स में वापस लै लो सो ताइयो एक ही है मोस्ट अनसिक्योर्ड आ बिकॉज कोई भी मच्योरिटी डेट की कोई फिक्स नहीं सी एटी वन बोंड्स जोड़े और सबॉर्डीनेट है ने सारे अदर टाइप ऑफ डेट्स तो ओनली जस्ट कॉमन इक्विटी तो उत्ते आ बाकी सारे तो नीचे आते हैं दैट्स वाई अनसिक्योर्ड भी है म्यूचुअल फंड जोड़े वो अमंग द लार्जस्ट इनवैसटर्स आ अगर आप एटी वन बोंड्स की गल करिए सब तो ज्यादा इनवैसमेंट कौन कर रहा है म्यूचुअल फंडस ओवर पैंती सौ करोड़ तो लैके दैन नौ नब्बे हज़ार करोड़ तक जो इशूएंस चले जाते हैं एटी वन बोंड्स के अगर आप म्यूचुअल फंड से पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए री रीसेंट सर्कुलर एस जी सैबी आ उन्हें यही किया म्यूचुअल फंडस में कि जेडे प्रपैक्चुअल बोंड्स है एटी वन बोंड्स है उन्होंने सौ साल का मच्योरिटी टाइम पीरियड रहेगा अगर तुम ये इनवैसमेंट कर रहे हो नैक्सट सैबी के अकॉर्डिंग ये जो इंस इंसट्रूमेंट आ बहुत रिस्कियर हो सकते हैं बाकी सारे डेट इंसट्रूमेंट्स तो बिकॉज इन्हों पिछले साल आर बी आई ने राइट ऑफ करता से जो यस बैंक लिमिटेड क्राइसिस होया तो चौरासी सौ करोड़ के एटी वन बोंड्स जोड़े आिल्कुल राइट ऑफ कर दते गए मतलब खारिज कर दते गए उन
ਐਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਅਗਰ 81 ਵਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਐਸੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 81 ਵਾਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸ ਅਨਾਉਂਸਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕੇਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਕੰਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਸ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਐਡੀਡੀ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਪੋਲਿਊਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 10 ਟੂ 12 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਫਿਟ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ ਆ ਰਿਸਕ ਟੂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਅ ਕਲੀਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਾਈਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਸਟੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਵੀਐਮਪੀ ਵਹੀਕਲ ਫਲੀਟ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ creating an ecosystem for phasing out of unfit and polluting vehicles ke ek assi policy banati ek proper ecosystem banata jithe jehde bhi vehicles unfit ne matlab hun oh purane ho chuke aa hun oh bahut zyada pollution karde ne ohna nu phase out karange ohna nu uses so bahar kadange taan ki jehda apna environment aa oh vi clean rave baaki jehde
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਇਨ ਸਾਊਦਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਬਲ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁੰਨੂ ਪਾਰਵਤੀ ਕਾਲੀ ਸਿੰਧ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ देयर इज अ ਸਕਾਰਸਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕਾਰਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦਨ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਤੋਂ ਰੇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਬਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਰੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਚ ਤੋ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੈ ਪੈਰੀਅਲ ਰਿਵਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਆਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਪੈਰੀਅਲ ਰਿਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੀਅਲ ਰਿਵਰ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਲਿਆ ਪਰਿਆਰ ਡੈਮ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਸਭ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ
ਫਲਕਚੂਏਟਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਵਲ ਇਨ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਫਲਕਚੂਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੇਟ ਓਪਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੋਰ ਸੇਫਟੀ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਕਰਵ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਆ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮੁੱਲਾਰ ਐਂਡ ਪੈਰੀਆ ਰਿਵਰਸ ਮੁੱਲਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪੈਰੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਲਾਰ ਰਿਵਰ ਪੈਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਆਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਪੈਰੀਆ ਤੋਂ ਪੈਰੀਆ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਆਰ ਡੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਡੂਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਊਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੀਟ ਹੋ ਸਕਣ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਦੈਨ ਉਸ ਵਰ 9999 ਈਅਰ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਡਾਈਵਰਟ ਦਾ ਵਾਟਰਸ ਆਫ ਵੈਸਟ ਫਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰ ਪੈਰੀਆ ਈਸਟਵਰਡ ਟੂ ਦਾ ਐਲਡ ਰੇਨ ਸ਼ੈਡੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਐਲਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੈਡੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰੀਆ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਪਰਿਆ ਡੈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੈਨ ਆਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ which of the following statements are correct about the world air quality report 2020 to world the air quality report recently ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਂਕਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਗਲੋਬਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਦ 30 ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਗਲੋਬਲੀ 22 ਆਫ देम ਆਰ ਫ੍ਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਗਜ਼ਿਆਂਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿੰਗਜ਼ਿਆਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿੰਗਜ਼ਿਆਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਸਲਾ
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿਸਰਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੋਇਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਕਾਨਪੁਰ ਲਖਨਊ ਤੇ ਬਿਵਾੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀਐਮ 2.5 ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਟਰ 2.5 ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ 106 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਐਡੀਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਪੋਲੂਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲੂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਪੋਲੂਟਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਪੋਲੂਟਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਐਮਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਸ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਐਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 12 ਐਮਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰੂਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਵੋਟ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਮਿਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਓਨਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਚਾਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 10th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਟੀ PRMS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ OTT PRMS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਯੂਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੈਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਪੀਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਓਟੀ ਪੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਪੀਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋ ਕਹ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਟੀ ਪੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡਿਜੀ ਲੌਕਰ ਤੇ ਐਂਡ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਨਸੀ ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਨਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈ ਓ ਟੀ ਪੀ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਥਿਸ ਵਿਲ ਇਨੇਬਲ 올 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿੰਗ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂ ਆਫ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ OTBRMS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਚਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀਆਂ ਬਰਿੰਡਾ ਤੇ ਬੋਰ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਚਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁਲ ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ 